I welcome all of you in our new vision online classes. Friends, today we are going to learn a beautiful poem that is called A Teenager's Prayer. This poem is written by a great poet, Horax J. Moss. He is the best poet of his time. Now, we must have to learn about what is mean by teenager. Teenager means the person whose age is between 13 to 19 years. So, this age is very delicate for that person. Friends, as you know that teenage or adolescence age is very important for everyone's life because it decides the future of that person. In this age, if that person goes on the right path, it makes their life, it makes his life very well, also his family members' lives also become well. If this person goes on wrong path, it is very difficult at that time to return him onto right path. So it is very important age. So all the teenagers wants to right path or also they wants the solution and direction from the God. So that is why they are praying to God for guidance. Now let's we have first read this poem directly. Open your page number, textbook page number 3, A Teenager's Prayer. Each day bring new beginnings, decisions I must make. I am the only one to choose the road that I will take. I can choose to take the road of life that leads to great success or travel down the darkened road that leads to great distress. Please open up my eyes, dear Lord, that I might clearly see. Help me stand what is right. Bring out the best in me. Help Lord to just say no when temptation comes my way that I might keep my body clean and fit for life each day. When my teenage years are over, I know what I will see that life is live its very best with you walking next to me. J. Moss, the poet of this poem. Now, at the beginning, we have to learn warming up activity. It is also called the chit chat activity. In that chit chat activity, it is important for you. The question number 5B for dialogue writing. It is one mark for them. Now look at the first activity from group of 5 to 6 and discuss. Give a rating of 1 to 5 to each of the following. That is the first question. When you have to take important decisions, what do you generally do? There are six options. The first option is consult your parents. B. Contact friends for advice. Pray to God for guidance. The next thing deeply in silence. Next, ask your teacher for help. And the last one, toss a point to decide. And she wants to make a point to ask her. She wants to make a point to ask her. She wants to make a point to ask her. She wants for which option is the first, second, third, fourth, fifth and sixth. You have to first give the rating 1 to 5. So you can choose among them which is first, which is second, which is third, which is fourth, which is fifth. As you wish. And each and every one's option, choice is different. So to overcome you. Now look at the second activity. And this activity is... Figure of speech, address of B. Look at that. In poetry, very often, there are lines in which the poet seems to talk directly to an absent person, an abstract idea, or things or object. Such a tactic or such a device used by the poet is the figure of speech, address of B. 
डायरेक्टली बोलत कुछ पर्सन एखाद अनुपस्थित व्यक्ति से बोलत एब्सट्रैक्ट आइडिया अमूर्त अशा संकल्पने से अमूर्त अशा वस्तु से बोलत परंतु तो व्यक्ति वस्तु प्रेजेंट न से कवि ओली मध्य फिगर ऑफ स्पीच हा आत्मस्वी एक्साम्पल्स ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार दिट इज फर्स्ट एक्साम्पल ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार इन दैट लाइन द पोएट इज स्पीकिंग डायरेक्टली टू स्टार एंड स्टार इज नॉट प्रेजेंट इन इट इज अबस्टैक्ट और इट इज अबसेट इन सो इट इज कॉल्ड फिगर ऑफ स्पीच अबस्टॉपी ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार हा कवि ओली मध्य कवि स्टार तारे बोलत है तारा प्रेजेंट नहीं फिगर ऑफ स्पीच हा अभ्यास्टी नौ से डेट वेरीज दाय स्टिंग तुझी स्टिंग तुझा दंश कुछ है कवि ने डेट मृत्यु है सो डेट डेट इट इज अब्सट्रैक्ट थिंग सो In this slide, the figure of speech used a apostrophe. There is the next slide, next example. Oh, cave man, I wish I could live with you. In that line, the poet is speaking directly, directly to cave man. It is not present. He is not present there. So, in that line, the figure of speech used a apostrophe. Now, complete the following, creating examples. ऑफ एपोस्ट्रॉपी ऑफ युअर ओन आता तुम्हारा स्वतः एपोस्ट्रॉपी तैयार कर एक्साम्पल्स कम्प्लीट कराए द फर्स्ट एक्साम्पल हो लाइफ हाउ डैट एच यू हेव टू कम्प्लीट बाय युअर सेल्फ एंड आंसर ऑफ द इच एंड एवरी पर्सन एवरी स्टूडेंट विल बी डिफरंट हो लाइफ हाउ ब्यूटिफुल आई एम हेर कम्प्लीटिंग आई एम इन नाउ बी डियर गॉड प्लीज डैट एच Dear God, please open up my eyes. Now see, books, you are dadash. Books, you are the best friend of mine. Exams, I wish dadash. Exams, I wish to overcome you. Now last, oh you beautiful sky, dadash. Oh you beautiful beautiful sky, you are the best for ourselves. Now look at the poem. That is the first stanza of that poem. This poem is written in five stanza. Now we are going to learn the first stanza. Each day brings new beginnings. Decisions I must make. I am the only one to choose the road that I will take. In that line, here the poet, it is a narrator, and he himself considers himself as a teenager. He speaks as if a teenager. That is why he is a poet. नैरेटर है तो टीनेजर है किशोरवयीन व्यक्ति है समझ बोलत है सो वी कैन कन्सिडर यूर डायरेक्टली दिस पोयम इज स्पोकन बाय टीनेजर इच डे ब्रिंग न्यू बिगिनिंग्स टीनेजर इज सेइंग दैट इच डे इच एंड एवरी डे ब्रिंग समथिंग न्यू फॉर हिम डिशीजन आई मस्ट मेक एंड दैट टाइम हियर द टीन एजर मस्ट हैव टू टेक द डिशीजन बाय हिमसेल्फ I am the only one to choose the road that I will take. Here, the teenager says that he is the only one in his life to choose the road of his own life. Now I will translate it into Marathi. Each day brings new beginnings. Pratyek divas ha navin kai na kai tarik suruvat navin kai na kai tarik yon eta asko majhe sathi. And decisions I must make. And in that ways. प्रत्येक दिवस नवीन घेन ऑप्शन आयुष्या फर्स्ट रोड 
success and the second road is that leads to break this phase so teenager have to decide on which path he wants to go so i can choose to take the road of life that leads to great success teenager says that i can choose the road of my life first road is that which leads to great success i can choose that road which leads to great success if the teenager behave nicely if the teenager goes right direction then he can go to the success so we can choose that road which leads to great success or if the teenager travel down the darker road means he goes to the bad road he goes to the bad company that time it leads to great distress so the poet went or go to the wrong direction it leads definitely distress so there are two roads first leads to great success and second leads to great distress here distress means a great worry and strain if the poet goes or if the teenager goes the bad path then it definitely leads him to the distress if he goes to the darker road darker means he will bad road bad path then definitely he go to the distress now i will translate it into marathi i can choose to take the road of life mi majhe aayushya cha rasta nivru shakto ya tikani kavi ne don raste sangitele ahe pehla rasta jo ki success kade ghaun janara ahe ani dusra rasta jo ki distress manje dukha kade ghaun janara rasta ahe tya don rastya paiki ya teenager la tyache aayushya madhe ek rasta nivrayacha ahe जर त्याने चांगला रस्ता निवडला तर नक्कीच तो कुठे जाईल सक्सेस कडे जाईल यशस्वी होईल आणि जर इफ ही ट्रॅव्हल डाऊन द डार्क रोड जर तो डार्क रोड ही विल म्हणजे वाईट मार्गाने जर गेला तर तो नक्कीच काय होईल लीड्स टू ग्रेट डिस्टेन्स तर तो रस्ता त्याला नक्कीच दुःखामध्ये घेऊन जाईल डिस्टेन्स म्हणजे दुःख आणि डार्क म्हणजे वाईट द तीन ओके नाउ लुक ऍट द थर्ड स्टांझा प्लीज ओपन अप माय आईज डियर लॉर्ड that i might clearly see help me stand for what is right bring out the best in me in that third stanza the teenager is praying to god directly he prayed to the god please open up my eyes dear lord he prayed to the god please open up my eyes means give me the right sense for what is right or what is wrong so the prayer teenager is praying that to the god please open up my eyes that i might clearly see if the god give him the right sense then he can choose the right path so he pray for the god open up my eyes and that might clearly see here the prayer prayer means teenager says that i can see clearly if you open up my eyes to look at the next line help me stand for what is right bring out the best in me he also requesting to the god help me stand for what is right which thing is right which is the right i can choose them i can stand for him so you must have to help me so the teenager is praying or requesting to the god as like that in the last line bring out the best in me here the teenager requesting to the god bring out what is best in me so i can translate it into marathi please open up my eyes dear lord ya tikani teenager to kishorvain vyakti aaye to matra devala prarthana karat aaye please open up my eyes deva maji dole open up kar mala changli buddhi de jene karun i can that i might clearly see jene karun ki mala spasht pane paarta yen kay paarta yen tyache ayushyatla rasta konta yogya hai ani konta ayogya hai हा रस्ता त्याला स्पष्टपणे पाहता येईल असे माझे डोळे तू उघड हेल्प मी स्टॅम्प फॉर व्हॉट इज राईट त्यानंतर तू आणखीन देवाला विनंती करत आहे की मला मदत कर जे काही योग्य आहे ते योग्य असणाऱ्या गोष्टीसाठी मला खंबीरपणे उभं राहता येईल योग्य असणाऱ्या गोष्टीसाठी मी एक स्टॅम्प राहील आणि त्यासाठी तू मला मदत कर अँड इन द लास्ट लाईन ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी आणि शेवटच्या लाईन माझे कवी विनंती करतो देवाला की माझ्यामध्ये जे काही चांगले गुण आहेत माझ्यामध्ये जे काही चांगले संकल्प माझ्यामध्ये जे काही चांगले स्किल असतील ते मात्र ब्रिंग आउट कर म्हणजे शोधण्याचा शोधण्यासाठी मला मदत कर अशा पद्धतीने कवी त्या देवाला प्रार्थना करत आहे नव लुक ॲट द फोर्थ स्थानचा हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो 
when temptation comes my way that i might keep my body clean and fit for life each day in the fourth stanza he also requesting or saying to god that requesting to god that help lord to just say no when temptation comes my way the teenager says that when temptations temptations means a strong wish to do something bad or wrong temptation sa marathi tar to moh kya dikani moh asne kavi ya dikani devala vinanti karto the poet is or teenager is requesting to god help me lord to just say no he is saying that don't say no you must have to say yes when temptation comes my comes my way when there is temptation condition tempting condition condition in the life of teenager that time the god must be come for solution to him so the poet request the god when temptations comes my way you must have to help me that i might keep my body clean and fit for life each day he also said that you must have to help me to keep my body clean to devala anki vinanti ki maza shari ki purata swachcha nirmal yogya charitra ta rahi yasa ki tu mala madad kar that i might keep my body clean and fit for life each day here the teenager is requesting to god you must have to keep my body clean and also my body fit for each day of my life kavi ya dikani devala vinanti karat aaye ki जेव जेव मजा आयुष्या टेम्पटेशन ये टेम्पटेशन मे मोह जेव जेव मजा आयुष्या मोह ये मात्र तू मात्र नक्की मेस मदद कराया नक्की नहीं मनू नको दैट आई माइंड कीप माय बॉडी क्लीन तू जर आलास तू जो मेरा मदद के मदद कर कि मी मज संपूर्ण शरीर स्वच्छ ठेवेल मे चारित्र्य शरीर मज मन कम्प्लीट स्वच्छ ठेवेल फीट तंदुरुस्त ही रहें जेनेकर कि मैं मजे आयुष्या प्रत्येक दिवस चांगल पद्धति ने जगता है नवलू कैट द लास्ट स्टांजा फिफ्थ स्टांजा वेन माई टीन एज इयर्स आर ओवर आई नो दैट आई वील सी दैट लाइफ इज लिव इट्स वेरी बेस्ट विथ यू वॉकिंग नेक्स्ट टू मी इन द लास्ट स्टांजा द पोएट सेट दैट और टीन एजर सेट दैट वेन हिज टीन एज इयर्स आर ओवर वेन ही कम्प्लीटेड हिज टीन एज इयर्स and that time he definitely know that he will see that life is lived its very best he he has the confidence about himself that the life which he live is very best for himself because at in that time of teenage he must have to choose the right direction so that he can definitely become successful and he know that he will live very happy life or very best life so he said to the god that when my teenage years are over i know that i will see that life is very live its very best with you walking next to me and he also said to the god i can live the life after the teenage years i can live the life very best not only himself but he can live the life very best with the god with the guidance of the god Now I can translate it into Marathi. When my teenage years are over, जब आप माचे teenage years संपति, जब आप माचे किशोर वैन वै, he संपेल, अनि त्याग वै संपेल अंतर माचे पुरुष जय आयुष्य है. I know that I will see. मरा खातरी आए कि मी नक्कीज पाहिल. क्या पाहिल? That life is new. It's very best. माचे जित्यार अंतर चार आयुष्य है. Teenage years चार अंतर माचे चार आयुष्य है. ते आयुष्य मात्र नक्कीज सांगला आसे with you walking next to me. अनि त्याग � मी तुम्हारे मार्गदर्शनुसार चले मात्र तुम्हारे पाठीमागे मज आयुष्य नक्की चांगला विथ यू वॉकिंग नेक्स्ट टू मी मे आयुष्य मी जे आयुष्य जगत है तो आयुष्या तुम्हारा नक्की हाथार तो देवाला मनत है नाउ वी हैव लर्न दिस पॉयम देर आर सम इम्पॉर्टंट वर्ड एंड देर वर्ड्स एंड देर विच मी देर इज द फर्स्ट वर्ड थीन एज Teenager. Teenager means a person whose age is between 13 to 19 years. Then the second word, darker. Darker means evil, bad, white, distress. Distress are so to dukh. Ani tata, which means I am very worried and sad. 
देन लास्ट नेक्स्ट वर्ड टेम्पटेशन टेम्पटेशन से मराठी तर्क तो मोह आणि त्याचे बीच मीन आहे अ स्ट्रॉंग विश टू डू समथिंग बॅड ऑर रॉंग एका जो वाईट करण्याची तीव्र इच्छा असते दॅट आर द वर्ड्स व्हिच इज इंपॉर्टंट फॉर आवर सेल्फ नाउ वी आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश वर्ड्स अगोदर दिलेले साईड क्वेश्चन्स बघूया पहिला प्रश्न आहे आपला व्हॉट इज द एज ग्रुप ऑफ द स्पीकर इन द पोयम द एज ग्रुप ऑफ द स्पीकर इन द पोयम इज टीन एज पुढचा प्रश्न व्हॉट डिसिजन्स डज द स्पीकर हॅव टू टेक द स्पीकर हॅज टू मेक द डिसिजन्स अबाउट चुझिंग द राईट पाथ ऑफ लाईफ लेईंग बिफोर हिम पुढचा प्रश्न व्हॉट डज इच न्यू डे फेच Each new day fetches new beginning. Purcha prashna How should one react to a temptation? The person should strictly say no to any temptation that comes in his way. Purcha prashna What effect does the speaker wish to see in himself at the end of his teenage? At the end of his teens the poet wishes to see his life lived at its best purcha prashna in what condition does the poet wish to maintain his body the poet wishes to maintain his body and keep it clean and fit each day when temptation attracts him to do anything bad or wrong shevarcha prashna side mai dilela whose company does the poet wish for in the walk of life द पोएट विशेष द कंपनी ऑफ गॉड इन द वॉक ऑफ लाइफ अपन इंग्लिश वर्कशॉपला सुरुआत करू पेला प्रश्न है अपला चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव ए अकॉर्डिंग टू द पोएट न्यू बिगिनिंग्स आर ब्राउड बाय ईच न्यू डे बी वई मस्ट डिसाइड टू टेक द रोड विच लीड्स टू ग्रेट सक्सेस सी द पोएट पेयर्स टू द लॉर्ड to help him stand for what is right d the poet wants to see that his teenage years have been the best years of his life question number 2 find and write the pair of rhyming words from the poem rhyming words baguya make take success distress see me way day see me question number 3 What is the rhyme scheme of the poem? Rhyme scheme of the poem is A B C B. Question number 4. Match the lines in column A with the figure of speech in column B. Column A madhe aplyala kai poem cha uli dilele ahet ani column B madhe aplyala figure of speech chi naav dilele tyanche aplyala jodya lavaycha ahet. Apan ya thikane uttar directly lihet baka. Decisions I must make in version second please open up my eyes dear lord apostrophe third travel down the darkened road alliteration fourth i can choose to take the road of life metaphor question number 5 elements of planning and interview interview planning karnyache kai elements ya thikani dilet aplyala char element et baka te baguya apan format structure the format should consist the name of interviewee and interviewer other details as topic venue date and time size length how much 10 to 15 questions do's and don'ts rules and regulations do's make the candidate feel comfortable ask him to sit down ask some friendly questions initially don'ts do not bombard him with questions do not interrupt while candidate is speaking type of questions include wh type questions open ended close and yes no type questions question number 6 prepare a set of 10 questions to interview any successful teenager you may use the following guidelines ya thikani aplyala ek standard template dilela hai एक फॉर्मैट दिला इंटरव्यू चाहनुसार आप उत्तर बगूया नेम ऑफ द इंटरव्यूवी अजित शिंदे नेम ऑफ द इंटरव्यूअर टी वी रिपोर्टर अजय कुमार टॉपिक सिंगिंग वेन्यू एक्स टी वी चैनल 
डेट ट्वेंटी मे टू टाइम फाइव पी एम ड्यूरेशन हाफ एंड हवर क्वेश्चन्स हाउ डू यू फील नाउ दैट यू हैव बिकम अ टी वी स्टार वाई डिड यू डिसाइड टू पार्टिसिपेट इन द रियलिटी शो हाउ डिड यू अप्लाय फॉर इट हु इज युअर गुरु हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स वी आर देअर इन ऑल वॉट इज युअर स्पेशलिटी इन सिंगिंग वॉट आर द अवॉर्ड्स यू हैव रिसीव्ड वॉट आर युअर प्लान्स फॉर फ्यूचर वॉट इज युअर ऐडवाइज टू यंग एस्पिरंट्स वॉट कैन यू डू टू इनकरेज देम क्वेश्चन नंबर सेवन राइट एंड एप्रिशिएशन ऑफ द पोयम अपन पोयम से एप्रिशिएशन सेपरेटली पार आहोत क्वेश्चन नंबर एट कंपोज अ शॉर्ट प्रेयर इन इंग्लिश आस्किंग गॉड टू गाइड यू इन युअर टीन एज इयर्स लेटर यू कैन इवन ट्राई टू मेक द लाइन्स राइम टू गिव इट अ पोएटिक फॉर्म ओ गॉड ब्लेस मी विथ फ्रेंड्स विथ प्युरेस्ट हर्ट हु विल ऑलवेज स्टैंड बाय मी इन डार्क एंड डस्ट लेट अवर फ्रेंडशिप ग्रो क्लीन एंड राइट माय फ्यूचर ब्राइट विल बी इन माय साइट क्वेश्चन नंबर नाइन शेवटा प्रश्न है आपका लुक अराउंड इन युअर विसिनिटी युअर फैमिली फ्रेंड्स नेबर्स क्लासमेट्स एक्सेट्रा एंड राइट अबाउट एनी पोर टीनेजर्स हु हैव मेड अ नेम फॉर हिम देम सेल्स बाय डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाठिका तीन कॉलम अपने दिल्ली टीनेजर ग्रुप नेम नेम्स स्पेशल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टास्क थिंग्स परफॉर्म फर्स्ट टीनेजर ग्रुप बगू अपन फैमिली सोपान हि पास महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम ऐट फर्स्ट अटेम्प्ट बिकम पी एस आई सेकेंड ग्रुप फ्रेंड्स जयेश हि स्कोर्ड गुड मार्क्स इन एस एस सी बोर्ड एग्जाम थर्ड ग्रुप नेबर्स निलेश हि पास द स्कॉलरशिप एग्जाम विथ मेरिट लास्ट ग्रुप क्लासमेट्स सुयोग हि ओन सिंगिंग कॉम्पिटिशन तर मित्रांनो याप्रमाणे आपलं हे वर्कशॉप या ठिकाणी कम्प्लीट झालेले आहे ओके फ्रेंड्स नाऊ वी आर गोइंग टू लर्न द एप्रिशिएशन ऑफ दिस पोयम फेअर पहा सध्याला हा प्रश्न एस एस सी बोर्ड एक्झामिनेशन मध्ये तिसरा बी थर्ड बी हा क्वेश्चन विचारला जातो आणि हा प्रश्न एकूण आहे पाच मार्कासाठी It is for five marks. आणि यामध्ये पाच पॉईंट आहेत ते प्रत्येक पॉईंट किती मार्कासाठी आहेत मी तुम्हाला सांगेन पहिला पॉईंट आहे टायटल टायटल हा आहे बोर्ड एक्झामिनेशन मध्ये अर्ध्या मार्कासाठी दुसरा पॉईंट आहे ऑथर ऑफ पोएम इट इज ऑल्सो फॉर हाफ मार्क्स त्यानंतर तिसरा पॉईंट आहे राईम स्कीम हा राईम स्कीम हा पॉइंट आहे तुम्हाला एक मार्कासाठी त्यानंतर जो चौथा पॉइंट आहे फिगर ऑफ स्पीच हा आहे एक मार्कासाठी आणि जो शेवटचा पॉइंट आहे पाचवा थीम ऑफ लिंग सेंट्रल आयडिया थीम ऑफ सेंट्रल आयडिया हा आहे दोन गुणासाठी म्हणजे एकूण पाच मार्कासाठी हा एप्रिशिएशन ऑफ द पोयम हा प्रश्न आहे आता त्यामध्ये आपल्याला या टीन एजर्स प्रेयर याचं एप्रिशिएशन पाहिजे त्यामध्ये पहिला पॉइंट आहे टायटल तुम्हाला परीक्षेमध्ये प्रश्न विचारला जाईल राईट अँड एप्रिशिएशन ऑफ द पोयम ऑफ द गिवन पोयम युझिंग द पॉइंट गिवन बिलो यु हॅव गिवन द फाईव्ह पॉइंट अँड ऑल्सो यु हॅव गिवन द होल पोयम यु हॅव टू राईट द आन्सर फर्स्ट टायटल The title of the poem is a teenager's prayer. Title la shakti to underline kare chale the. Tar tar dusra point hai author or poet. This poem is written by J. Moss. Yani kani jo poet hai ka poet underline kare the. Tar tar tisra point hai rhyme scheme. Rhyme scheme of this poem is A B C D. 
जी रैम स्कीम है ती रैम स्कीम अपने स्मॉल लेटर्स मध्य लिया सींगल लेटर को ब्लॉक कराए चौथा पॉइंट है फिगर ऑफ स्पीच इन दिस पॉइंट द फिगर्स ऑफ स्पीच आर यूज्ड देर आर फोर फिगर ऑफ स्पीच अपेस्ट्रोफी इनवर्शन अलिटरेशन एंड मेटर यू कैन राइट अमॉन्ग देम वर्ड चार पैकी तुम्हारा को एक लिया जर तुम्हें अशा पद्धति लिखा तो एक्जाम्पल दिल एक अशा पद्धति लिखा तो बेटर रहे पेला चार पैकी एक तुम्हारा पहले जर आप अपेस्ट्रॉफी अपेस्ट्रॉफी बदल आता महत्ति एक्जाम्पल एक्जाम्पल प्लीज ओपन अप माई आईज डियर लॉर्ड पहले तो एक्जाम्पल की पूर्ण ओर लिया एक्सप्लेनेशन खाली लिया एक्सप्लेनेशन द स्पीकर ऑफ द पोएम डायरेक्टली एड्रेसेस द एबस्ट्रैक्ट इंटेक्टिव गॉड मे ओली एक्सप्लेनेशन दिल हा ओ मे अपेस्ट्रॉफी स्पीकर ऑफ स्पीच का है एक्सप्लेनेशन इतना एक्जाम्पल टू एक्सप्लेनेशन लिहाव नहीं लिख तरी चल नहीं लिख तरी चल है प्रश्न पॉइंट फिफ्थ पांच पॉइंट थीम और सेंट्रल आइडिया हा दो मार्का पॉइंट है ये तुम्हारा दिल्ली कविते संपूर्ण सेंट्रल आइडिया कविते मधुन का मैसेज है कविते मेन उद्देश्य का है आता हा कविते अपन इत सेंट्रल आइडिया थीम लिखी है पा इट इज अ प्रेयर बाय टीन एजर टीन एजर इज वेरी इम्पॉर्टंट एज इन एवरी वन लाइफ द पोएट टेल्स दैट द गॉड कैन शो हिम प्रॉपर वे इट इज अ टीन एजर्स डिलेमा अबाउट मेकिंग द राइट डिशीजन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चॉइस फॉल्स फुली ऑन हिम और हर अ रॉन्ग डिशीजन मे ड्यू द होल लाइफ हेन्स द टीन एजर इज इन द बॉय रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ गॉड्स हेल्प एंड गाइडन्स Now this way you can write the theme or central idea. अच्छा पता थी ना हाँ एकून appreciation सब प्रश्न हाँ एकून पांच मार्क का लाए जो कि तुम्हारा व्यवस्थित